நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு புரியுது நானூத்தி ஐம்பது பேர் தான் இருந்தாலும் அதுல ஒருத்தர் கெட்ட வார்த்தை வீடியோ மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவா வீடியோ போடுங்கன்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த கெட்ட வார்த்தை வீடியோ நீங்க பாக்கலனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வணக்கம் இது உங்க ஒரு டெமோக்ரஸி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கழுகுகள் பத்தி தான் இந்தியால எண்பதுகள்ல கோடிக்கணக்கில் கழுகுகளோட எண்ணிக்கை இருந்திருக்கு அதுலயும் ஒயிட் ரம்னு சொல்லப்படுற வெள்ளை கழுகுகள் மட்டும் எட்டு கோடி இருந்திருக்கு ஆனா இப்போ இந்தியால கழுகுகளோட எண்ணிக்கை சில ஆயிரங்கள் தான் நாற்பது வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத கழுகுகள் அழிஞ்சிருக்கு அப்படி என்னதான் ஆயிருக்கும் இந்த நாற்பது வருஷத்துல கழுகுகள் அழிஞ்சது செல்போன் டவர்ல வர ரேடியேஷனால இல்லைங்க அதுக்கான காரணத்தை நாம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சில வித்தியாசமான கழுகுகள் பத்தி நாம இப்ப பாக்கலாம் இப்போ நம்ம பாத்துட்டு இருக்க கழுகோட பேரு பியர்டட் வல்சர் பொதுவா கழுகுனாலே பிணந்தினிகள் தான் அதாவது இறந்து போன உயிரினத்தோட மாமிசத்தை சாப்பிடும் ஆனா இந்த கழுகு மாமிசத்தை சாப்பிடாது எலும்பதான் சாப்பிடும் இப்போ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த பியர்டட் வல்சர் நீக்கா ஒரு நிறைய ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகுது அந்த நிறைய சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மாலு போய் கறி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு எலும்ப மட்டும் லவக்குன்னு முழுங்கிருச்சு ஒருவேளை முழுங்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய எலும்பா இருந்துச்சுன்னா நல்ல உயரத்துக்கு அந்த எலும்ப தூக்கிட்டு போய் ஒரு பாறையில கரெக்டா போட்டு அதை உடைச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க இயல்பாவே கழுகு வயிற்றுல இருக்க ஆசிட் தான் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருக்க ஆந்த்ராக்ஸ் ராபஸ் போன்ற கிருமி எல்லாம் அழிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமாங்க அதான் இந்த கழுகுகள் எலும்பையே ஜீரணிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க காண்டர் வகை கழுகுகள் ரொம்பவே அளவுல பெருசா இருக்கும் இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்க இந்த கழுகு தான் காண்டர் இது பாருங்க இவ்வளோ பெரிய மீனை தூக்கிட்டு போகுதுன்னு பொதுவா கழுகுகள் மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தாங்க சாப்பிடும் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு இல்லைனா மூணு மூட்டை தான் போடும் ஒரு கழுகு இனப்பெருக்கம் செய்ய அஞ்சு வருஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி கோடி கணக்கில் நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்து வந்த கழுகுகள் ஒரு முப்பது வருஷ கேப்ல எப்படி ஆயிரக்கணக்கில் ஆச்சுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நைன்டீன் நைன்டியில இந்தியாவுக்கு டைக்ளோபினாக்னு ஒரு மருந்து வந்துச்சு இந்த மருந்து மாடுகளுக்கு ஒரு வழி நிவாரணையா பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்ட மாடு ஒரு காலகட்டத்துல இருந்து அதோட மாமிசம் கழுகுகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடா ஆயிடும் அப்படி சாப்பிடுறப்ப அந்த இறந்து போன மாட்டோட உடம்புல இருக்க டைக்ளோபினாக் மருந்து கழுகோட உடம்பையே பாதிக்குது அந்த மருந்து கழுகோட கிட்னிய பாதிச்சு அந்த கழுகு இறந்து போயிடுது இப்படிதான் நம்ம இந்தியால கோடி கணக்குல இருந்த கழுகுகள் இவ்வளோ கம்மியா ஆயிருக்கு இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல கண்டறிஞ்ச நம்ம இந்திய அரசு அந்த டைக்ளோபினாக் மருந்த தடை பண்ணாங்க ஆனா இப்பவும் சட்டவிரோதமா இந்த மருந்து பயன்பாட்டுல தாங்க இருக்கு அதனால் தானோ என்னவோ பதினாலு வருடங்கள்ல கழுகோட எண்ணிக்கையில பெரிதளவு எந்த மாற்றமும் இல்ல இந்த பிரச்சனை இந்தியால மட்டும் இல்லங்க யூரோப் ஆப்பிரிக்கான்னு உலகம் முழுக்க இருக்கு இன்னும் யூரோப்ல டைக்ளோபினாக் மருந்த தடை பண்ணலங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது செப்டம்பர் மாதம் முதல் சனிக்கிழமை இதுக்காக அவேர்னஸ் டே எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணப்படுது ஏன் கழுகே இல்லாம போனாதா என்ன மிருகங்களோட <laughs> அழுகி சிதஞ்சு போறப்போ அதுல ரேபிஸ் ஆந்த்ராக்ஸ்னு நிறைய கிருமிகள் உருவாகும் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கிருமிகள் எல்லாம் அழிக்கிற தன்மை கழுகோட உடம்புக்கு இயல்பாவே இருக்குங்க அது தன்னோட வயிற்றுல வச்சு மாமிசம் எலும்போட சேர்த்து அந்த கிருமியையும் அழிச்சிரும் ஆனால் நாய்களுக்கும் எலிகளுக்கும் அந்த மாதிரியான உடல் தன்மை கிடையாது மாமிசத்தை சாப்பிட்றப்ப நாய்களும் எலிகளும் அதில் இருக்க கிருமிகளை மற்ற மிருகங்கள் கிட்டையும் மனிதர்கள் கிட்டையும் பரப்புற ஒரு கருவியா மாறிடுது நாய்களோட எண்ணிக்கை இந்தியால அதிகமாக ஆகிட்டே தாங்க இருக்கு அதனால வர ரேபிஸ் நோயும் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கு இந்த ரேபிஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த தான் நம்ம இந்தியா வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி செலவு பண்ணுது இந்த ரேபிஸ் ஆலதான் வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் பேர் இறந்தும் போறாங்க 
கொரோனாக்கு கூட இது ஒரு காரணமா இருக்கலான்னு இப்ப அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பாரசி மதத்தை சார்ந்தவங்க யாராச்சும் இறந்து போனா புதைக்கவோ எரிக்கவோ மாட்டாங்களாம் ஒரு உயரமான இடத்துக்கு இறந்த உடலை கொண்டு போய் போட்டுட்டு வந்துடுவாங்க அந்த உடல் அப்புறம் கழுகுகளுக்கு உணவாயிரும் அந்த கழுகுகளை இறந்தவர்களை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போற தூதவரா அந்த மதத்தை சார்ந்த மக்கள் நம்புறாங்க கழுகுகள் இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரிஞ்சுதான் இந்த மாதிரியான வழக்கங்களை வச்சிருந்தாங்களோ என்னவோ இந்த டைக்ளோபினாக் மாதிரியான மருந்துகளை தடை பண்ணி கன்சர்வேட்டிவ் சென்டர்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைங்க கழுகுகளோட எண்ணிக்கை இன்னமும் அப்படியே தான் இருக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை பதினாறு வருஷம் நம்ம பண்ண ஒரு அழிவை பதினாலு வருஷத்துல சரி பண்ணிடலாம் நாம நினைக்கிறது முட்டாள்தனம் தானே பேருக்கு மட்டும் தடை பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மருந்துகளை ஒழுங்கா தடை பண்ணணும் எந்த மருந்து புதுசா சமூகத்துக்குள்ள வந்தாலும் வேறு உயிரினங்களுக்கு அந்த மருந்து விஷமா இருக்குமான பரிசோதனை பண்ணிதான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் இந்த புட்சையில கழுகுங்கிற ஒரு உயிரினம் இல்லாம போறதால இவ்வளவு பாதிப்பு ஆகுதுன்னா இன்னும் எத்தனை உயிரினங்கள் அழிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அதனால எவ்வளவு பாதிப்பு வரும்னு நீங்களே யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த உலகம் மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல மனிதனும் மற்ற உயிரினங்களும் இங்க தனித்தனியெல்லாம் வாழல இயற்கையோட விதிபடி இங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சொல்ல போனா சேர்ந்து இருந்தாதான் வாழலாம் மனுஷனுக்குள்ளே சாதி மதனை கொலை பண்ற இந்த கூட்டத்து கிட்டே இதை போய் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படி நீங்க கேட்டா நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போங்க ஒரு நாள் அவங்க கேட்டுதான் ஆகணும் எங்க போயிட போறாங்க நன்றி நமக்கம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்கள் ப்ளஸ் இது போன்ற இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்